வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு முறை உங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி தங்கம் விலை வந்து சாமானிய மக்கள் நடுத்தர மக்களுடைய கவலைக்குரிய விஷயமாக மாறிக்கொண்டிருக்குது அன்றாடம் அது ஏற இறங்க ஏற ஏற இறங்க இல்லை ஏறிக்கொண்டே இருப்பது தான் வந்து அடிப்படையாக இருக்குது அதனால் சாமானிய மக்களுடைய பிபியும் கூட சேர்ந்து ஏறிக்கிட்டு இருக்கிறத நம்ம வந்து பார்க்குறோம் எங்கே நடக்குது இந்த விஷயம் இந்த விலை இப்படி ஏறிக்கிட்டே தான் இருக்குமா அது வந்து இறங்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குதா எப்போ வாங்கலாம் நல்ல தங்கம் எப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது அப்படி மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து இந்த தங்க நகை வியாபாரிகள் சங்கத்துடைய தலைவராகவும் நமக்கெல்லாம் வந்து இன்றைக்கி எவ்வளோ ஒரு கிராம் எவ்வளோன்னு ரேட்டை தீர்மானிக்கக்கூடியதாக இருக்கக்கூடிய திரு ஜெயந்திலால் சலானி நம்மோடு இருக்கிறார் அவரோட கேட்பது நிறைய இருக்குன்னா கேட்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் முதல்ல ஒரு விஷயம் மட்டும் உங்கள்ட்ட கேட்டுறேன் உங்களுடைய பர்சனலான விஷயம் இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் இந்த ஜெயந்திலால் சலானி அப்படிங்கிறது எந்த ஊருக்கான பேர் ஏன் அப்படின்னு வியப்பேர் பிடிச்சிட்டா நான் ஃபஸ்ட் டைம் உங்கள்கிட்ட நான் பேசும்போது ஃபோனில் நம்ம பேசுவோம் ஐயோ ரிமம்பர் நினைக்கிறேன் அப்போ வந்து என்ன சார் இவ்வளோ அழகாக தமிழ் பேசுகிறீங்களே நான் உங்களை கேட்டேன் தமிழ் வந்து என் குருதியிலே இருக்குது சார் அப்படின்னு குருதி அப்படின்னு நான் ரொம்ப ஷாக் ஆகிட்டேன் ரத்தம் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் குருதி எங்கேருந்தா வந்து சொல்லிட்டு வந்து யோசித்தேன் உங்களை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் இந்த சலானி அப்படிங்கிற அந்த ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் அண்டு நீங்கள் எந்த ஊர் என்ன கணக்கு இங்கே எப்படி இருக்கீங்கிறது சலானிங்கிறது எங்களுடைய ஃபேமிலி நேம் அதாவது நாங்கள் சலானி அந்த பரம்பரை அதோடைய எங்களுடைய ஃபேமிலி நேம் ரெண்டாவது ஜெயந்திலாலுங்கிறது ஒரு நார்த் இந்தியனுடைய ஒரு பேர் தான் பட் என்னுடைய பூர்வீகம் பூர்வீகம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா எங்கள் முன்னோர்களுடைய பூர்வீகம் என்னுடைய பூர்வீகம் சொல்ல மாட்டேன் என்னுடைய முன்னோர்களுடைய பூர்வீகம் சொன்னால் ராஜஸ்தான் என்னுடைய பூர்வீகம் சொன்னால் நான் தமிழ்நாடு தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா இங்கே தான் பிறந்தேன் இங்கே தான் வளர்ந்தேன் அதனால் எனக்கு எந்த வித ஒரு சின்ன மனசில் கூட எதுவுமே இல்லை எனக்கு தமிழ்ன்னு சொன்னால் முதல்ல அது அது அப்படியே என்னுடைய ப்ரைடு ஆமாம் எஸ் என்னுடைய முடியலாம் அப்படியே நின்றுடும் அது மாதிரியான ஒரு ஒரு விஷயங்கள் தான் என்னுடைய தமிழோட என்ன எனக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு வந்து தமிழோட ஒரு பெரிய ஈடுபாடு ரத்தம்னு சொல்லாமல் குருதியிலே சேர்ந்துருக்கு சொன்னபோது எனக்கு ரொம்ப பெரிய வியப்பு ஏற்படுச்சு அதனால தான் ரெண்டாவது நான் பிறந்தது வளர்ந்தது எல்லாமே ஒரு கிராமம் மதுராந்தகமாக அப்படிங்கிற ஒரு கிராமம் இது ஒரு சின்ன ஒரு நான் பிறக்கும்போது சின்ன ஒரு இன்றைக்கி ஓரளவு வளர்ந்துருக்கு அந்த நேரத்தில் வந்து போக்குவரத்து கூட சுமாரான அளவுக்கு தான் போக்குவரத்து ஊரில் வண்டி கூட நிற்காது பஸ் கூட நிற்காது டைரக்ட் போகிற பஸ்ஸுக்கு தான் இருக்கும் ஒரு அங்கேயே தான் எங்கேயாவது போனோம்னா சென்னைக்கு வரணும் செங்கல்பட்டு வந்து செங்கல்பட்டுலேருந்து தான் சென்னைக்கு வர வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைலாம் இருந்த ஒரு நேரத்தில் நான் என்னுடைய எனக்கு சொந்த அனுபவத்தில் இருக்காதெல்லாம் ஸோ என்னுடைய ஊர் வந்து மதுராந்தகம் அங்கே தான் பிறந்தேன் வளர்ந்தேன் படித்து அங்கே தான் தமிழ் மீடியம் தான் என்னுடைய இது எல்லாராலும் ரொம்ப நேசிக்கப்பட்ட ஒரு மாணவனாக நான் இருந்தேன் அது எனக்கு ஒரு பெருமையான ஒரு விஷயம் ஸ்கூலில் என்னுடைய ஆசிரியர்கள் இன்றைக்கி கூட வந்து என்னுடைய வளர்ச்சியை பார்த்து பரவாயில்லப்பா எங்களுக்கெல்லாம் பெருமையாக இருக்குது உனக்கெல்லாம் நான் கிளாஸ் எடுத்திருக்கேன் உனக்கெல்லாம் நான் படிப்பு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குன்றது என்னை பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருக்காங்க அவங்கள பார்த்து நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருக்கேன் என்னுடைய ஆசிரியர் என் மேலே ஒரு பெரிய மரியாதை வச்சிருக்காரு அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது என்னுடைய ஆசிரியர் நான் எப்போ பார்த்தாலும் ஆமாம் போகிறது ரெகுலராக போவேன் வாரம் ஒரு முறை இல்லை ஒரு பதினஞ்சு நாளுக்கு ஒரு முறை கண்டிப்பாக போவேன் என்னுடைய ஆசிரியர்களை நான் யாராவது பார்த்தனா கால் தொட்டு போகணும் ஃபஸ்ட்டு அது வடக்கில் நிறையா பழக்கம் உண்டு ஸோ வயது வித்தியாசமே இல்லாமல் என்னுடைய ஆசிரியர்கள் யார் இருந்தாலும் சரி தான் அவங்கள பார்த்தோன்னே எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் வரும் அவங்க வந்து ரொம்ப வறுமையில் இருப்பாங்க இல்லை ஏழ்மையில் இருப்பாங்க இல்லை ஒரு கஷ்டத்தில் கூட இருப்பாங்க என்னை பார்த்தா அவங்க எல்லாத்தையும் மறந்துடுவாங்க எக்ஸலக்ட் நான் அப்படியே இந்த கோல்டு ரேட்டுக்கு வரலாம் இந்த தங்கம் விலை வந்து ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு தடவை மாறுறத நம்ம வந்து பார்க்குறோம் காலையில் ஒன்று சாயந்தரம் ஒன்று இந்த தங்கம் விலை எப்படி நிர்ணயிக்கப்படுது தங்கம் விலை நீங்கள் இன்றைக்கி ஒரு ஒரு நாளும் நிர்ணயம் அப்படின்னா இன்றைக்கி இன்டர்நேஷ்னலி என்ன ரேட் இருக்குது ஒரு ஹவுஸ் ஒரு ஹவுஸுங்கிறது தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஒன் மில்லி கிராம் முப்பத்தோரு கிராம் நூறு மில்லி சேர்ந்து தான் ஒரு அவுன்ஸு இந்த ஒரு அவுன்ஸ் வந்து உலக சந்தையில் அதாவது இந்த உலக சந்தைன்னு சொல்கிறது ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு இடம் கிடையாது ஒரு ஒரு இடமும் ஒரு ஒரு நேரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த இடம் மாறிட்டே வரும் அதாவது நீங்கள் மதியானத்தில் எடுத்தீங்கன்னா ரெண்டு மணிலேருந்து ஆரம்பிக்கும் லண்டன் எக்ஸ்சேஞ்ச் அது நான் புரிஞ்சுக்கிறக்கா கேட்குறேன் அந்த இந்த ஆயில் ப்ரைஸிங் வந்து ஓப்பக் நாடுகள் சேர்ந்து முடிவு எடுக்கிறாங்க ஆமாம் ஆமாம் இது வந்து புல்லியன் மார்க்கெட்டுன்னு சொல்கிறாங்க தங்கிறதுக்கு அதுக்கு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் இடம் இருக்கா மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லி இடம் இருக்கா இல்லாட்டி வந்து இல்லவே இல்லை அது அதுதான் அதுதான் தான் சொல்கிறேன் லண்டனில் ரெண்டு மணிக்கு ஆரம்பித்தாலும் சாயந்தரம் ஆறு மணி வரலாம் லண்டனில் ரேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க ஆறு மணிக்கு அப்புறம் யூஎஸில்
ஆனால் நான் கேள்விப்பட்டது உலகத்திலே அதிகமாக தங்கம் வாங்குகிற இரண்டாவது நாடு இந்தியா அப்போ அதிகமான தங்கம் குழும உலகத்திலே வந்து நம்ம நம்பர் டூ வரும்போது இந்த மார்க்கெட் ஏன் இந்தியாவில் தீர்மானிக்கப்படலை இல்லை இந்தியா எதுவுமே டைரெக்டாக பர்ச்சேஸ் பண்ணவே இல்லை இந்தியனுடைய மக்கள் யாருமே இன்னோசர்ஸாக இல்லவே இல்லை உலக நாடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா யூரோப்பில் நிறைய இன்னோசர்ஸ் இருக்காங்க அதே மாதிரி யூஸில் எடுத்துகிட்டு நிறைய இன்னோசர் அது மாதிரி உலகம் முழுக்க நிறைய இன்னோசர்ஸ் வந்துட்டு தங்கத்தை டைரெக்டாக மார்க்கெட் பண்ணுறாங்க நிறைய மார்க்கெட்டில் போயிட்டு அவங்க டைரெக்டாக வாங்குகிறாங்க பட் இந்தியாவிலேருந்து யாரும் போய் வாங்கினதா தெரியல ஏன்னா நீங்கள் சொல்கிறது நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் தான் தங்கத்தை வந்து ஒரு முதலீடாக மாற்ற பழக்கம் இன்னும் இந்தியாவில் வரல வரல பர்சனல் ரீசன்ஸுக்காக அவங்க அவங்க குடும்பத்துக்காக வாங்குறதா இருக்கு வாங்குறதா இருக்குது தவிர யாரும் வரல ரியல் எஸ்டேட் பண்ணுறேன் கார் சேல்ஸ் பண்ணுறேங்கிற மாதிரி நான் தங்கத்தை வந்து வாங்கி வைக்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு பிஸ்னஸ் டாக்டிஸாக இருக்கும் அவ்வளோதான் இன்னோசர்னா நம்ம இப்போ எங்கள் கிட்டே இருந்து வாங்கி போகிறவங்க தான் தேவையை நிர்ணயிக்க கூடிய ஒரு நாடா இந்தியா உருவெடுக்கலாம் இந்தியா வந்துட்டு நிச்சயமான ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது மூன்றாவது இடத்துல வந்து இந்தியா இருக்குது மாறி மாறி ஏதோ ஒரு நாடு வந்துட்டு இருக்குது ரெண்டாவது மூணாவது இடத்துல இந்தியா இருக்குது பட் இன்னும் வந்து தங்கத்தை நாங்கள் தான் கொள்முதல் பண்ணோம்னு சொல்கிற நாங்கள் தான் விலையை கூட இந்த இடத்துல நிர்ணய பண்ணுற அளவுக்கு இந்தியாவுடைய பவர் இல்லைங்க ஏன்னா அது வந்து ஒரு பர்சனல் ரீசன்ஸ்க்காக இருக்கே தவிர அது ஒரு பிஸ்னஸாக மாறலை ஆ அவ்வளோதான் இந்த இதே இடத்துல இப்போ தங்கம் வந்து நீங்கள் ஒரு கிலோ வாங்குகிற ரெண்டு கிலோ வாங்குகிறேன் சொல்லி போகிறோம்ல அப்போ வந்து நம்ம பேசிக்காக நமக்கு ஒரு ஃபியர் ஒன்று ஒன்று வரும் நம்ம அது லிக்விடாக தங்கம் வச்சுக்கலாமா நம்ம அப்படின்னு ஒரு பயம் வரும் அப்போ கவர்மெண்ட் வந்து இந்த கோல்டு பாண்டு அப்படின்னு ஒன்று கொடுக்குறாங்க இந்த தங்க பத்திரம் இந்த கோல்டு பாண்டு வாங்குறது எவ்வளோ அட்வைசபிள் எவ்வளோ சேஃப்டி அது வந்து உருப்படியான விஷயம் தானா சேஃப்டி அட்வைசபிளுங்கிறத விட தங்கம் எப்படி படுத்துவோம்னா டச் அண்ட் ஃபீல் அதாவது நம்முடைய கலாச்சாரத்தோட கலந்த ஒரு விஷயம் தான் தங்கம் தங்கங்கிறது தனியாக இல்லவே இல்லை மற்ற நாடுகளில் தங்கம் சொன்னால் தங்கம் வேறு பிஸ்னஸாக அதை எடுத்து பார்க்குறேன் நம்ம பிஸ்னஸ் மாடலில் பார்த்தா கூட நம்ம கலாச்சாரத்தோடு சேர்ந்த ஒரு விஷயம் தான் தங்கம் ஏன்னா பிந்தைய காலம் ஒரு நானூறு ஐநூறு ஐநூறு எட்நூறு ஆயிரம் வருடங்களுக்கு பின்னால் போங்க அன்றைக்கி கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் பெருமளவில் தங்கம் இருக்குது தங்கம் எங்கே இருக்குதுன்னா கோயில்களில் இருந்து நிறையது அதே மாதிரி மன்னர்கள் யாராவது ஒருத்தரை பாராட்டணும்னா பொற்காசை கொடுத்து பாராட்டினாங்க வேறு எதுவும் கொடுக்கல இன்றைக்கி வந்து சர்டிஃபிகேட் கொடுத்து முடிச்சிடும் அந்த நேரத்துலேயே தங்கத்துக்கு இந்தியாவில் வந்து கலாச்சாரத்தின் கூடிய ஒரு விஷயமாக இருந்ததுனால தங்கம் என்றுமே இந்தியாவில் ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது கடவுள் கோப்பான ஒரு பொருள் அது அது வந்து மெட்டீரியலாக மெட்டலாகவே வாங்கினா தான் மக்கள் விரும்புகிறாங்க விரும்புகிறாங்க அதான் டச் அண்ட் ஃபீல் அதாவது தொட்டு பார்த்து தங்கம்னு பார்க்குறது ஒன்று ரெண்டாவது நம்முடைய கலாச்சாரம் ஒரு தங்கம் ஒரு பொருளை வாங்கினா உடனே போட்டுக்கிறது இல்லை கொண்டு போய் சாமியினுடைய பூஜை அறையில் வச்சு சாமியை கும்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் போகிறாங்க ஏன்னா அது லட்சுமிக்கு ஒப்பான ஒரு பொருள் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணம் ஒரு ஐதீகம் அதனால் இந்த பாண்டு வந்து பெருசாக ஒர்க் அவுட் ஆறுதல் ஆகாது ஆகாது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அதி புத்திசாலியாக யாராவது இருக்காங்க அவங்க ஒன்று ரெண்டு வாங்கிட்டாங்கன்னா அது வேறு விஷயம் அதனால் வந்து பெரிய சக்ஸஸே கிடையாது அதில் நீங்கள் யாராவது ஒரு தெரிஞ்சு எவ்வளோ பேர் விடாலும் கேட்கலாம் சார் நீங்கள் ஏதாவது பாண்டு வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னா என்ன முதல்ல என்ன கேள்வி கேட்டுருவாங்க ஒரு உங்கள் பிஸ்னஸுக்கு ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் இதனால் சொல்லுங்கள் இல்லை வரவே வராது நான் இந்த விஷயத்தை எடுத்துக்கவே மாட்டேன் ஏன்னா இதே மாதிரி இதுவும் வராது ஆன்லைன் பிஸ்னஸும் எங்கள் பிஸ்னஸும் சேலஞ்ச் வர்றதுக்கு சான்ஸே கிடையாது மற்ற எல்லாத்துக்கும் உள்ளே வந்துட்டாங்க அவங்களால் கோல்டில் என்ட்ரி ஆகும்ல கோல்டு வந்து ஒரு பெரிய கன்சியூம் ஆகிற ஒரு பொருள் பெரிய வால்யூம் இருக்க ஒரு பொருள் ஆனால் இன்னும் வரல கூட ஆன்லைனில் வந்து உள்ளே வந்து அவங்களால் ரீச் பண்ண முடியல அதிகபட்சம் ஆன்லைனில் வந்தது எல்லாமே காயின் தான் அது கூட இப்போ நின்று போச்சு இப்போ அதுவும் இல்லை ஏன்னா நிறைய வாலிட்டையில் இருக்க ரேட் ஃப்ளக்சுவேஷனுக்கு அதனால் நம்பிக்கை இருக்குது நிறைய விஷயங்கள் அதில் வந்து அந்த இதோடு சேர்ந்து இருக்கிறதுனால நிறைய பேர் வந்து அதை இப்போது என்கரேஜ் பண்ணுறதில்ல அது வரவும் வராது ஃபியூச்சரில் கூட வராது இப்போ நான் பார்த்தபோது நீங்கள் பேசிக்கிட்டு இருந்தீங்க அந்த மாதிரி காலையில் ரேட் எவ்வளோன்னு வரும்போது நீங்கள் வந்து மூவாயிரத்தி ஏழ்நூறுவா அப்படின் சொல்லி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃபோன் வருது நீங்கள் பேசுகிறீங்க நீங்கள் யோசிக்கிறீங்க ஒரு கணக்கு போடுறீங்க ஒரு அமௌண்ட் சொல்கிறீங்க இது வந்து எதை அடிப்படையில் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் இன்றைக்கி வந்து கிராமுக்கு வந்து மூவாயிரத்தி எழுநூறு மூவாயிரத்தி அறநூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது அப்படின்னு எதன் அடிப்படையில் இந்த ரேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஃப்ரீஸ் பண்ணுறது எதை ஆ ரைட் அதாவது இன்றைக்கி இன்டர்நேஷ்னலி ஒரு அவுன்ஸ் எவ்வளோ டாலர் ப்ளஸ் பே நம்முடைய இம்போர்ட் டியூட்டி எவ்வளோ ஜிஎஸ்டி எவ்வளோ ப்ளஸ் அது
ருபி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஸ்டார்ட் ஆகிரும் ஸோ இன்றைக்கி இப்போ என்ன இருக்குது ரேட்டு ரூபாயினுடைய மாற்று மதிப்பு என்ன இருக்குது இது எல்லாமே தான் கேல்குலேஷன் நான் பேங்கில் போய் இந்த கோல்டு வாங்கினா என்ன ரேட் வருமோ அதான் ரேட் இப்போ ஒவ்வொரு நாளும் தங்கத்தின் வேலையை ரெண்டு தடவை மாற்றுறோம் இல்லையா ஆமாம் காலையில் இத்தனை மணிக்கு பத்தரை மணிக்கு மார்னிங் ஈவினிங் த்ரீ தேர்ட்டி ஓகே இது வந்து காலையில் பத்தரை மணிக்கு நீங்கள் நிர்ணயம் பண்ணும்போது ஹாங்காங் மார்க்கெட்டை பேஸ் பண்ணி பண்ணுவீங்களா ஆமாம் அது ஒரு பிரதானமான ரோலாக இருக்கும் ஹாங்காங் மார்க்கெட்டில் என்ன போயிட்டு இருக்குது ஆமாம் சாயந்தரம் மூன்று மணிக்கு பண்ணும்போது லண்டன் மார்க்கெட் வந்துடும் ஏன்னா ரெண்டு மணிக்கு லண்டன் மார்க்கெட் ஸ்டார்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஸ்டார்ட் ஆகிரும் ஸோ நாங்கள் த்ரீ தேர்ட்டி பண்ணும்போது லண்டன் மார்க்கெட் இருக்கும் ஸோ காலையில் வந்து ஹாங்காங் மார்க்கெட் என்னவா இருக்குங்கிறதும் சாயந்தரம் வந்து லண்டன் மார்க்கெட் என்னவா இருக்குங்கிறது இந்த ரெண்டு கிட்ட ரூபாயோட மதிப்பு என்னவா இருக்குங்கிறத பார்த்துட்டு நீங்கள் அதை முடிவு பண்ணி அவ்வளோதான்
கன்சியூமர் பொறுத்தவரை எங்கே போனாலும் கரெக்டாக இருக்கும் வேலை ஒரே வேலை அப்படிங்கிற மாதிரியான முதல்ல ஒரு நம்பிக்கை கொண்டு வரணும் அந்த நம்பிக்கை நாங்கள் கொண்டு வந்துட்டோம் இனி பத்து வருஷத்துக்கு மேலே ஆகிடுது இல்லை நான் கேட்குறது என்னென்னா இப்போ மும்பைலேயும் டெல்லியிலையும் வேறு வேறு வேலை அவங்க அவங்க சோரித்து வைக்கிறாங்க இப்போ அந்த மாதிரி உங்களை மாதிரி அசோசியேஷனை வச்சுட்டு ஆர்கனைஸ்டாக எல்லா இடத்துலையும் ஒரே ரேட் வைக்கிறதுக்கான சாத்தியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி வரும்போது அங்கே தங்கம் யாரும் வாங்காமல் இருக்காங்களா மும்பைலேயும் டெல்லியிலும் வாங்காத தங்கமாக தமிழ்நாட்டில் வாங்கிற போகிறோம் இல்லை வாங்குறாங்க பட் அதிகமான கன்சியூம் பண்ணுறது சதன் சைடு தான் இந்தியாவில் இல்லை அவங்களுக்கு வந்து இந்த ரேட் ஃப்ளக்சுவேஷன் வந்து எந்த அளவில் பாதிப்பு ஏற்படுத்துது இது வந்து எவ்வளோ அட்வான்டேஜாக இருக்குதுன்னு நான் கேட்குறேன் இப்போ நம்ம வச்சிருக்கக்கூடிய அந்த சிஸ்டம் என்ன வகையில் அட்வான்டேஜாக இருக்குது அட்வான்டேஜ் நான் முதல்ல கன்சியூமர் சைட்லேருந்து பார்க்குறது தான் நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு கன்சியூமருக்கு வந்து ஒரு விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட பிறகு இதான் வேலைங்கிற மாதிரி ஒரு நம்பிக்கை வருது ஃபஸ்ட்டு நம்பிக்கை ஊட்டுறது தான் எங்களுடைய வேலையே அந்த நம்பிக்கை முதல்ல கொடுக்குறோம் நம்பிக்கைக்கு ஏற்ற மாதிரி அது பொருள் வந்து தரமாக இருக்கின்றத நாங்கள் வந்து இது பண்ணுறோம் ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவிலே ஆர்கனைஸ்டு செக்டார் ஜுவல்லரி அப்படின்னு சொன்னால் சவுத் இந்தியாவில் தான் நம்பர் ஒன் அது இந்த ரேட்டு தீர்மானிக்கிறதுல திடீர்னு வந்து சாமானிய மக்கள் பேசும்போது சொல்லுவாங்க அமெரிக்காவுக்கும் சைனாவுக்கும் நிறையா பிரச்சனை அவன் நிறையா கோல்டு வாங்குகிறான் அவன் வந்து திவால் ஆகுறான் அவனுடைய ஷேர் மார்க்கெட் காலி ஆகுது அதனால் ஒன்று இப்படி எக்ஸ்டர்னல் இன்ஃப்ளூன்ஸ் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய ஹாங்காங் லண்டன் மாதிரியான மார்க்கெட்ஸை தவிர எக்ஸ்டர்னல் இன்ஃப்ளூன்ஸ் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கா கண்டிப்பாக இருக்குது ஏன்னா ஆல்ரெடி இந்த ரேட் விலை ஏறது முக்கியமான காரணமே சைனாவுக்கும் அமெரிக்காவும் ஏற்பட்ட வர்த்தக போர் இந்த போரின் காரணமாக ஒரு பெருமளவில் ஒரு பொருளாதாரத்தில் ஒரு மந்த நிலைமை இது எல்லாமே ஒன்றா சேர்ந்தது ரெண்டாவது வந்து சைனாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் இருக்க போரின் காரணமாக சைனாவில் இருக்கக்கூடிய பணம் அதாவது டாலராக இருக்கக்கூடிய பணம் எல்லாமே சைனா அரசு வந்து கோல்டாக மாற்றிட்டு வராங்க ஸோ பெருமளவில் இப்போ தங்கம் வாங்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க கோல்டு அவங்க ஒரு ஒரு மாதமாக அது ஒரு விலை ஏறத்துக்கு ஒரு காரணம் ரெண்டாவது பொருளாதார மந்த நிலை இந்த கோல்டு ஒன்று தான் வந்து பேரலை காரணம்னு சொல்லலாம் உலகத்துடைய இணையான பொருளாதாரம்னு சொன்னீங்கன்னா தங்கம் அதனால் அடுத்த எதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி இன்வெஸ்டர்ஸ் எடுத்தாங்க நெக்ஸ்ட் போகிற பொருளில் கோல்டாக தான் இருக்கும் இன்னைக்கு ஷேர் மார்க்கெட் டவுன் ஆச்சுன்னு சொன்னால் உடனே அதுலேருந்து காசு எடுத்து கோல்டு தான் போடுவாங்க ஸோ எது நடந்தாலும் அதனுடைய முதல் இம்பாக்ட் முதல் தாக்கம் வந்து தங்கம் தான் இருக்கும் ஸோ கவர்மெண்ட்லேருந்து சாதாரண கன்சியூமர் வரைக்கும் எல்லாத்துக்கும் ஒரு சேஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னா அது கோல்டாக தான் இருக்கும் கோல்டு தாங்க இந்த கோல்டு ஒன்றுக்கு தான் ஜாதி மொழி மதம் இனம் எதுவுமே இல்லை மக்களுடைய மதச்சார்பற்ற தங்கம் ஆமாம் அதாவது உலகத்தில் இருக்க அவ்வளோ மக்களுக்குமே இருக்கக்கூடிய ஒரே பொருள் இந்த தங்கம் தான் என்ன ஜாதியாக இருந்தாலும் ஈவன் ஒரு தப்பாக எடுத்துக்க வேண்டாம் ஒரு காட்டில் இருக்க ஏதோ ஒரு ஆப்பிரிக்காவுடைய காட்டில் இருக்க ஒரு ஒரு பொம்பளை காதில் பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக கோல்டில் ஏதாவது ஒரு பொருள் இருக்கும் அது வித்தியாசமாக இருக்கும் ஆனால் கண்டிப்பாக இருக்கும் அங்கே கூட தங்கம் தன்னுடைய ஆக்கிரமிப்பு வந்து செய்திருக்கோம் ஸோ தங்கத்துக்கு தான் எந்த வித வித்தியாசமும் இல்லாமல் வசதிக்கு ஏற்ப மாதிரி என்கிட்ட ஐம்பது இருக்குன்னா இன்னொருத்தர் நூறு இருக்கு இன்னொருத்தர் ஐநூறு இருக்கும் பட் எல்லா இந்த ரேட்டு தீர்மானிக்கிறதுல சைனாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் நடக்கக்கூடிய ஒரு வர்த்தக போர் ஒரு மேஜர் ரோல் பண்ணுது சைனா வந்து அது அதிகமாக வாங்குறதுனால தங்கத்தை வந்து சைனாவும் ஹாங்காங்கும் இப்போ ஃபுல்லாக வாங்கிட்டு இருக்காங்க ரஷ்யாவும் கொஞ்சம் வாங்கிட்டு இருக்காங்க தொடர்ந்து வந்து தங்கம் வாங்கிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா அவங்க எல்லாமே வந்துட்டு அடுத்த பொருளாதார வீழ்ச்சிங்கிறது இன்னும் ஒரு வருடமாக ஒரு வருடம் ஆகும் இது மறுபடியும் வந்து மேலே வரத்துக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று முன்ன வரத்துக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஸோ அதனால் அவங்க எல்லாமே தங்கத்தில் வந்து பெரிய அளவு வாங்கிட்டு வராங்க இந்திய அரசாங்கம் அது மாதிரி தங்கத்தை வாங்குதா ரிசர்வ் பேங்க் இது மாதிரி தங்கத்தை வாங்குதா இல்லை நம்ம இந்திய அரசு வாங்கல எதுவுமே பண்ணலை இல்லை ஏன்னா நம்மக்கிட்ட டாலரே கிடையாது ஏற்றுமதிங்கிறது ரொம்ப சொற்பமான அளவு தான் நம்முடைய ஏற்றுமதி இறக்குமதி தான் அதிகமான ஆக்கிரமிப்பு இருக்குது ஸோ ஏற்றுமதி இருந்தால் தான் நம்மக்கிட்ட அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் டாலர் நிறைய வரும் அதை வச்சு தான் கோல்டு வாங்க முடியும் ஏன்னா கோல்டு வாங்குறதே நம்மக்கிட்ட இல்லாத ஒரு பொருள் கோல்டு இல்லாத ஒரு பொருள் வாங்கிறதுக்கு இல்லாத ஒரு டாலர் டாலர் நம்மக்கிட்ட கிடையாது அதை முதல்ல ஏன் பண்ணுறோம் அது எப்படி பண்ணோம்னா ஏற்றுமதி மூலமாக ஏற்றுமதி பண்ணிட்டு டாலர் உள்ளே கொண்டு வரும் அது ஒரு இல்லாத பொருள் டாலர் அந்த இல்லாத ஒரு பொருள் டாலராக வச்சுட்டு அங்கே இல்லாத ஒரு பொருள் கோல்டு வாங்குகிறோம் ஏன்னா கோல்டில் இந்தியாவில் உற்பத்தியே கிடையாது மறுபடியும் அந்த கோல்டு வாங்கிறது இந்த டாலரில் செலவு பண்ணுறோம் ஸோ எதுவுமே நம்ம கையில் இல்லை கோல்டு நம்ம கையில் இல்லை டாலர் நம்ம கையில் இல்லை இது ரெண்டும் வாங்குறதுக்கு நம்ம வந்து நம்முடைய பொருளாதாரத்தை ரொம்ப வந்து கீழே கொண்டு போய் தான் நம்ம செய்வேண்டியதாக இருக்குது ரொம்ப சிறத்தை எடுத்து செய்ய வேண்டியதாக இருக்குது அதனால் தான் மத்திய அரசு வந்து இறக்குமதி செய்கிறது செய்ய வேண்டாம
ஸோ நான் எப்போவுமே சந்தோஷப்படுவேன் எப்படி சந்தோஷப்படுவேன் நான் அஞ்சு சவரன் வேலை ஏறி போச்சு எனக்கு வருத்தப்படுறதை விட என்கிட்ட இருக்க ஐம்பது சவரத்து வேலை ஏறி போச்சுன்னு நான் சந்தோஷப்படுறதா அதிகம் அதாவது அஞ்சு சவரன் வேலை வாங்க போகிற அஞ்சு பவுன் வேலை ஏறுதுங்கிறத விட என்கிட்ட இருக்கிற ஐம்பது பவுன் வேலை மதிப்பு கூட்டி போச்சு கூட்டி போச்சு அப்படியே சந்தோஷப்படும் இதுக்கு நான் வருத்தப்பட மாட்டேன் அஞ்சு சவரன் வாங்கிறதுக்கு இப்படி தான் என் மக்களுடைய வந்து அதுக்கு ஒரு பெருமளவில் வந்து ஆதரவு எப்பவுமே உண்டு இந்த தங்கம் விலை ஏற்றம் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்குமா நிச்சயமாக தொடர்ந்து கொண்டு இருக்கும் அதில் எந்தவித மாதிரி அதாவது எப்பொழுதெல்லாம் ஐநூறு ரூபாய் ஆயிரம் ரூபாய் ஒரு சவரத்துக்கு ஏறதோ அன்றைக்கி மறுபடியும் ஒரு இரநூறு ரூபாய் இறங்கும் அவ்வளோதான் மொத்தம் ஐநூறுரூவா குறைஞ்சிடாது ஆ ஐநூறுரூவா ஏறி இரநூறுவா குறையலாம் அவ்வளோதான் ஒரு முப்பது பர்சன்ட் குறையும் எழுபது பர்சன்ட் மறுபடியும் அங்கேயே போய் செட்டில் ஆயிரும் அப்படியே நிர்ணயம் ஆயிரம் அந்த வேலை அப்போ தங்கத்தை வந்து வாங்குறதோட பார்க்குறது தான் நல்லது அப்படின்றீங்க இல்லை 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 அதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய நான் என்னுடைய வருமானத்தில் நிறைய விஷயங்களை நான் செலவு பண்ணுவேன் சேமிப்புன்னு ஒன்று வரும்போது வித்தியாசமான சேம்ப்பு நான் பண்ணி ஆகணும் ஒரே பொருளாக சேம் பண்ண வேணும் அதெல்லாம் தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் கோல்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் என்னுடைய இன்வெ ரெவன்யூவில் அது வந்து இன்னமும் வந்து எல்லா இடத்துலையும் செல்லுபடியாக கூடிய ஒரு முதலீடாக தான் இருக்கும் தங்கம் வாங்குறது உலகம் முழுவதுமாக ஒரே மாதிரியான எண்ணங்கள் கொண்ட மக்கள் இருக்கிறார்கள் சங்கத்தை பொறுத்தவரை எல்லாமே வாங்கணும் தான் நினைக்கிறாங்க தவிர வேறு எந்தவித கருத்து வேறுபாடு இதில் கிடையாது தங்கத்துக்கு ஒன்று தான் அரசாங்கத்துக்கு எந்த நிலைமை தான் இருக்குது சொல்லி சொல்லலாம் ஆமாம் அரசுக்கே அதுதான் அது சாதாரண பாமர மக்கள் முதல் பெரிய கோடீஸ்வரர்களோட வரை என்னுடைய சேவிங்ஸ்லேருந்து நான் தங்கத்துக்கு போகிறதுனால தான் என்னுடைய ரெவன்யூலேருந்து நான் தங்கத்துக்கு போகிறதுனால என்னுடைய எவ்வளோ வருமானம் வருதுன்னு பார்த்து அதை கனெக்ட் பண்ணி தங்கத்துக்கு போயிருந்தனால சேவிங் 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 சேவிங்ஸில் ஃபார்ட்டி தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் கோல்டு வச்சுக்கிறது நல்லது வெரி குட் அப்ரிசியேஷன் அதாவது தங்கத்தை நம்ம பார்க்கும்போது தொலைநோக்கு பார்வையோட மட்டும்தான் பார்க்கணும் லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக தான் பார்க்கணும் இப்போ நான் உங்களுக்கு சும்மா ஒரு சேலஞ்ச் பண்ணுறதா இருந்தால் ரியல் எஸ்டேட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது வந்து தங்கத்தில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதோட பெஸ்ட்டு நான் சொன்னால் நீங்கள் எப்படி மறுப்பீங்க கண்டிப்பாக மறுப்பேன் சந்தேகமே கிடையாது ரியல் எஸ்டேட் நான் வாங்கிட்டு எப்போ நான் வந்து அண்ணா நகரில் ஒரு நான் ஒரு நாலு ஸ்கொயர் ஃபீட் வாங்கி போட்டால் கூட அது வந்து கோடி கணக்கில் போய் நிற்கும் ஆமாம் விற்றுருங்க எப்போ விற்பீங்க இன்றைக்கி அவசரம் நாளைக்கு அவசரம் நாலு நாளைக்கு தேவை ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் தேவை ஒரு படிப்பு செலவு ஸ்கூல் அட்மிஷன் காலேஜ் அட்மிஷன் மெடிக்கலில் போய் சேர்க்குறீங்க நிறைய பணம் கட்டணும் இங்கேருந்து வரோம் வருவா கோல்டில் வரோம் இப்போ சொல்லுங்கள் வித்து நாஃப் அன் ஹவர் டேபிளில் காசு இருக்கும் உங்கள் அக்கௌண்ட் ஆர்டிஜிஎஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் அமௌண்ட் கோல்டு ஒன்று தான் வேல்யூவே எவ்வளோங்கிறது இல்லை ஐம்பது லட்சம் ஆனாலும் ஆயிரம் அரை மணத்தில் ஆயிரம் ஐம்பது கோடி ஆனாலும் அரை மணத்தில் ஆயிரம் வாங்கிறதுக்கு அந்த அளவுக்கு சென்னையில் மக்கள் இருக்காங்க நிறுவனங்கள் இருக்குது உடனே வாங்கிட்டு காசு கொடுக்கறதுக்கு இருக்கும் அதாவது இந்த ஒரு நீங்கள் சொல்கிறது வந்து ரீசேல் வேல்யூ வந்து தங்கத்துக்கு வந்து அப்படியே இருக்குது அது மாதிரி மதிப்பு வந்து அப்படியே இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் ஓகே ஆனால் என்ன நான் என்னோடய கேள்வி என்னென்ன அந்த அப்ரிசியேஷன் வந்து லேண்டுக்கு வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது ரியல் எஸ்டேட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது அது வந்து சப்பர் பண்ணலையோ மெயின்லேயோ நகரங்களையோ புறநகரங்களையோ பண்ணும்போது அதோடைய வேல்யூ ஏறக்கூடிய விதத்தையும் தங்கத்துடைய விலை ஏறக்கூடிய விதத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா தங்கம் விலை கம்மியாக தான் இருக்குது உங்களுக்கு நீங்கள் சொல்கிற அப்ரிசியேட் ஒரு முதலீட்டு பார்வையில் மட்டும் பார்த்தாலே கூட எல்லாருக்கும் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இப்போ நீங்கள் அண்ணா நகரில் வாங்கிடுறேன்னு சொல்லிட்டீங்க எல்லாரும் போய் அண்ணா நகரில் வாங்க முடியுமா எல்லாமே அப்ரிசியேஷன் இடத்துல வாங்க முடியுமா ஒரு ஊரில் இருக்கவங்க எந் எப் எதை நம்பி சென்னையில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க பண்ண மாட்டாங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் அதாவது மூளை முடுக்கில் இருக்கிற மக்களுக்கு கூட வந்துட்டு ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு தான் அது வந்து நிலமோ இடமோ கிடையாது ரெண்டாவது இடம் ஒரு நிலம்னு சொன்னீங்கன்னா மினிமம் ஒரு அஞ்சு லட்சம் பத்து லட்சம் இல்லாத ஒரு நிலத்தை வாங்க முடியாது சின்ன நிலத்தை வாங்கினீங்கன்னா கூட இதுக்கு அஞ்சாயிரம் பத்தாயிரம் இருந்தால் கூட கோல்டு வாங்கிடலாம் ஸோ ஸ்மால் சேவிங்ஸ்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறது கோல்டு தான் அது வந்து லேண்ட் கிடையாது நீங்கள் இந்த கோல்டு எல்லாம் சேவிங் பண்ணி 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 ஒரு அளவு சேர்த்து ஒரு பத்து இருபது லட்ச ரூபா ஆன பிறகு ஒரு இடத்த வேணால் வாங்கலாமே தவிர நேராக போய் ஒரு காசு சேர்த்து வச்சுட்டு போய் இடத்த வாங்கவே முடியாது ஸோ எப்படி பார்த்தாலும் தங்கம் தான் ஒரு பெஸ்ட் முதலீடுங்கிறது வேர்ல்டு வைட்ல இருக்க தங்கம் ஒன்று தாங்க வேறு எதுவுமே இந்த தங்கம் விலை வந்து ஃபிளக்சுவேஷன் புரிஞ்சுக்கிறேன் வெள்ளி விலை எப்படி அதே மாதிரி மாறுது அதுக்கும் இதே கணக்கு தான் அதுக்கு வேறு கணக்கு அதுக்கும் இதே இதே இன்வெஸ்டர்ஸ் தான் அப்படியே அதனுடைய ட்ராவல் ஆகும் வெள்ளி வெள்ளியினுடைய உபயோகம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் யூஸ் தான் அதிகம் வெள்ளியுடைய யூஸ் டொமஸ்டிக் யூஸ் வந்து ர
ஒரு சமூக அந்தஸ்துக்கான ஒரு பொருள் வந்து தங்கம் ஒரு பெண்மணிய தங்கத்தை அணிந்தால் தான் வெளியே போட்டுட்டு போனா முதலீடாவும் <laughs> அதான் நீங்க கோல்டு மாதிரியான ஒரு பாதுகாப்பான முதலீடு தங்க வெள்ளி இருக்குதான்னு கேட்கிறேன் முதலீடா இருக்கு இப்ப வந்து மூவாயிரத்தி எழுநூறு ரூபா ஒரு கிராம் அப்படிங்கிறது தங்கம் நிக்குது இது வந்து ஐம்பது ரூபா ஐம்பத்தஞ்சு ரூபான்னு நிக்குது அப்படின்னா நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற இடத்துல நான் ஆசை இருக்கிறவங்களுக்கு தங்கம் வந்து கொஞ்சம் அந்நியமா நிக்கலாம் அப்ப வெள்ளி வந்து ஒரு அட்வைசபிளான ஐடியாவா நான் கேட்கிறேன் நம்ம வெள்ளி ஈக்குவலா பண்ணலாம் ஒண்ணு அதுல ஒன்னும் பிரச்சனை நான் சொல்ல வர்றது இன்வெஸ்டர்ஸ் வயசுல அது ஓகே அந்த வயசுல கோல்டு தான் அதனால நீங்க வந்து ஒரு முதலீட்டாளரா போறீங்கன்னு சொல்லி நான் வெள்ளி கூட அட்வைஸ் பண்ணுவேன் ஈக்குவலா நீங்க பிப்டி பிப்டி பண்ணிக்கோங்க நீங்க ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா பண்ண போறீங்கன்னா அஞ்சாயிரம் ரூபாய் கோல்டில் பண்ணுங்க அஞ்சாயிரம் ரூபா வெளியில பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவேன் இன்னொசாரா பட் இது வந்து வாங்கறதுக்கு பெரும்பாலும் ஆண்கள் எல்லாம் பெண்கள் தான் சமூக அந்தஸ்துக்காக தான் நிறைய வாங்குறாங்க இது வந்து ஆண்களை சப்போர்ட் பண்றாங்க ஏன்னா அவங்க பொருளாதார அந்தஸ்து அதனால உயரும் அவர் வெளியே போய் சொல்லும் போது எங்கிட்ட ஒரு நூறு சவரன் இருக்கியா ஒரு பிரச்சனை இல்லை ஏதாவது வேலைன்னா நான் பார்த்துப்பேன் எங்கிட்ட இரநூறு சவரன் இருக்கு அப்படின்னு அவர் பெருமையை அவர் வெளியே பேச இந்த குடும்ப தலைவி வந்து இது வந்து பொருளாதார அந்தஸ்தா எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஜுவல்லரி போட்டுட்டு அவங்க வெளியே போனாங்கன்னா அவங்களுக்கு அதனால ஒரு கம்பீரவும் சந்தோஷம் அவங்களுக்கு பொருளாதார அவங்களுக்கு வந்து பொருளாதார அந்தஸ்து அவங்க தேவையில்லை அவங்க சமூக அந்தஸ்து தேவை குடும்ப தலைவனுக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா பொருளாதார அந்தஸ்து தேவை இது ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இதை வந்து சப்போர்ட் பண்ணி கொண்டு போகிறாங்க கோல்டு நீங்கள் சொல்லும்போது இந்த இணையான பொருளாதாரம் தங்கம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்க அதை வந்து இன்னொரு இடத்துல மாதிரி புரிஞ்சுக்கிற அந்த அந்த கருப்பு பணம் அதிகம் புழங்குற இடம் தங்கன்னு புரிஞ்சுக்கலாமா அது யார் யார் எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்கிறத பொறுத்து அதில் வந்து நம்ம நிச்சயமாக இப்படின்ட்டு சொல்ல முடியாது இந்த கருப்பு பணங்கிற விஷயமே நம்ம இந்தியாவில் தான் ரொம்ப நிறைய இருக்குது வெளிநாட்டில் போயிட்டிங்கன்னா ரொம்ப சொப்பமாக இருக்குது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து டேக்ஸ் எல்லாம் எல்லாம் சிஸ்டமாக இருக்காங்க ஆர்கனைஸ்டாக இருக்காங்க ரொம்பமா எங்கேயும் ஜென்ரேட் ஆகுது ஒரு பொருள் எங்கேயும் ஜென்ரேட் ஆகுதோ எண்டு எங்கே நம்ம வரக்கூடிய கஸ்டமர்களில் பெரும்பாலான டேக்ஸ் போடாதீங்க அப்படின்னு கேட்பாங்களே வரி போடாதீங்க நீங்கள் வரி இல்லாமலே பண்ணி கொடுங்க அந்த அந்த மாதிரியான ஒரு இன்னும் நிறைய கஸ்டமர்கிட்ட அடிப்படை நிறைய மாறிடுச்சிங்க நிறைய மாறிடுச்சு கடந்த ஒரு பத்து வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஒரு ரெவல்யூஷன் அந்த விஷயத்தில் முன்னெல்லாம் வந்து கேட்கும்போது ஃபஸ்ட்டு பில்லு போடுவீங்களா தான் கேட்பாங்க முதல் கேள்வி அதை கேட்பாங்க என்ன வேலைன்னு கேட்க மாட்டாங்க ஆமாங்க இல்லை பில் எல்லாம் தர முடியுமா அடுத்த கண்டிஷன் நீங்கள் எவ்வளோ விலைக்கு தரீங்கன்றதை பற்றியெல்லாம் கொஷினே கிடையாது பில் எல்லாம் தர முடியுமா இப்போ அதில் மாற்றம் இருக்குதா நூற்றுக்கு நூறு பர்சன்ட் மாற்றம் இன்றைக்கி வர கஸ்டமர்ஸ் யாருமே பில் இல்லாத கொடுங்கன்னு கேட்கவே இல்லை ரொம்ப ரிக்வஸ்ட் பண்ணால் நான் ஐயோ எங்கிட்ட வந்து அக்கௌண்ட்டில் இல்லைங்க நீங்கள் வந்துட்டு என் பேரில் பில்லு போடாதீங்க அப்படின்னு கேட்கறக்கூடிய கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க இன்றைக்கும் இருக்காங்க அது இன்னும் ஒரு ரெண்டு நாலு வருஷத்தில் அந்த மாற்றமும் வந்துடும் ஏன்னா அரசு வந்து பெரும்பாலான பணத்தை வந்துட்டு எல்லாரையுமே வந்து கணக்கு தாக்கல் செய்யுங்க கணக்கு காமிங்கன்ற சொல்லிட்டு வராங்க அது படிப்படியாக அந்தருடைய பெரிய ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்டை அவங்க போயிட்டுருக்காங்க இதெல்லாம் நடந்து ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் முடியும் போது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த பிரச்சனையும் இருக்காது இந்த தங்கத்தை பற்றி பேசும்போது பெட்ரோல் எல்லாம் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மூணு பர்சன்ட் அஞ்சு பர்சன்ட் எங்களுக்கு கமிஷன் கிடைக்குன்னு சொல்லுவாங்க லிட்ருக்கு தங்கத்துடைய ப்ராஃபிட் வந்து எப்படி வருது நீங்கள் இந்த விலை நிர்ணயத்துக்கு இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட் தான் காரணம் சொல்லி சொல்லும் போது அதுலேருந்து ஒரு பெர்சன்டேஜ் வச்சு நீங்கள் பண்ணுறீங்களா அல்லது வந்து நாங்கள் அடிக்கடி கேள்விப்படும் இந்த செய்கூலி சேதாரம் அதில் பார்த்துக்கிறீங்களா அதாவது நீங்கள் எவ்வளோ மார்ஜின் வைக்கிறீங்கன்னு கேட்கல அது உங்களுடைய தொழில் இல்லை அதையும் நான் சொல்லாத இந்த இதுக்கு நான் பதில் சொல்கிறேன் அதாவது இதனுடைய லாபம் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நான் ஒரு நிறுவனத்தில் வேலை செய்தால் எனக்கு என்ன சம்பளம் கொடுப்பார்களோ அதுதான் அதனுடைய லாபமே அதாவது என்னுடைய செலவெல்லாம் போய் எனக்கு என்ன நினைக்குமோ அதுதான் எனக்கு கொடுக்கக்கூடிய சம்பளம் அந்த நான் வேலையை போய் வேலை செய்தால் கூட இந்த சம்பளத்தை எனக்கு அவங்க கொடுத்துருவாங்க இதில் லாபம்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா இந்த ரேட் அப்ரிசியேஷனுக்கு பாருங்கள் இன்னைக்கு முப்பத்தி ரெண்டு ரூபா முப்பத்தி ரெண்டு லட்சம் ரூபா இருந்த ஒரு கிலோ வந்து முப்பத்தெட்டு லட்சம் ஆகிடுது நாற்பது லட்சம் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த வருது பாருங்கள் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் இதுதான் என்னுடைய லாபம் இதுக்கு முன்ன கிடைச்சது வியாபாரம் மூலியமாக கிடைச்சது என்னுடைய சம்பளமாக தான் நான் எடுத்துக்க முடியாது ஸோ எங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய தங்கத்துக்கு வந்து கிடைக்கிற அப்ரிசியேஷனுக்கு வந்து என்ன வேல்யூ அதுதான் உங்களுடைய தங்கம் இருக்கு அதுதான் கிடைக்குது அதுதான்
ஒரு பொருள் செய்யும் போது அதுக்கு ஒரு ஒரு ஆள் செய்கிறான்னா இது சாதாரண ஒரு விவசாயி வேலை செய்து கூலி வேலை செய்தால் கூட உங்களுக்கு எட்டு ரூபாயிலேருந்து ஆயிரத்தி இரநூறுவா கூலி இருக்கு விவசாயிக்கு ஒரு கைனியில் போய் வேலை செய்தான் ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு இதில் ஒரு ஆச்சாரி வேலை செய்தால் ஆயிரத்தி ஐநூறுவா ரெண்டாயிரம் ரூபா கம்மியாக ஒரு டெய்லி வேஜஸ்லாம் வேலை செய்ய மாட்டார் அதுதான் நாங்கள் வேஸ்டேஜாக கால்குலேட் பண்ணது வேஸ்டேஜின் வார்த்தை எங்கேயும் வந்ததுன்னு சொன்னால் ஒரு நாற்பது வருஷங்களுக்கு முன்பாக ஐம்பது வருடங்களுக்கு முன்பாக கடைங்க வந்து ரொம்ப கம்மி எல்லாமே கடைங்க யார் நடத்துனாங்கன்னா பத்தர்கள்னு சொல்லுவாங்க ஆச்சாரிகள் அவங்க தான் வந்து கடையை நடத்துனாங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஏதாவது திருமணம்னு சொல்லி ஒரு வீட்டில் சொன்னால் கூப்பிட்டாங்கன்னா அவங்க வீட்டுக்கு போய் உட்காந்து மூணு நாள் நாலு நாள் அங்கேயிருந்து தாலி செயின் செய்யலேன் தாலி செய் செயினு தாலி எல்லாம் வீட்லேயே உட்காந்து செய்து கொடுப்பாங்க அவங்க போட்டை கொடுப்பாங்க இவங்கள வீட்டில் எடுத்துகிட்டு போய் செய்து கொடுப்பாங்க அன்றைக்கி அந்த பத்தர்கள் வந்து கூலின்னு வாங்கினதில் அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரெண்டு வேலையும் மூணு வேலையும் சாப்பாடு போட்டு அவங்க வீட்லேயே வச்சுட்டு இந்த வேலையை முடிச்சுட்டு அப்புறம் தான் அனுப்புவாங்க இதுதான் நடைமுறையில் இருந்தது அப்போது அந்த பத்தர்களை வந்து கொஞ்சம் தங்கத்தை அதிலேருந்து ஏதாவது இது பண்ணிவிட்டு அதை வந்து சேதாரம்னு சொல்லிடுவாங்க அப்படி தான் அவங்களுக்கு அந்த வருமானம் கிடச்சிது அந்த வழக்கம் தான் பிற்காலத்தில் வந்து சேதாரம் சேதாரம் ஒரு வார்த்தையாக உருவாகிட்டு தர சேதாரங்கிறது ஒன்றுமே இல்லைங்க இதை நீங்கள் வந்து எல்லாமே நடைமுறை செலவுகள்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் ஒரு அளவுக்கு தான் செய்கூலிங்கிற ஒன்றும் சேதாரங்கிற ஒன்றும் தனி கிடையாது அது வந்து உங்களுக்கு ப்ராஃபிட்டை வைக்கிறதுக்கு அது ஒரு பேர் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் உங்களுடைய மார்ஜின் என்ன அப்படின்னா அந்த செய்கூலி சேதாரம் இதுதான் இதுதான் இது வந்து வெறும் சவுத் இந்தியாவில் தான் இருக்குது நார்த் இந்தியாவில் சேதாரமே கிடையாது எல்லாமே ஒரு ஒரு பொருளுக்கும் ஒரு கிராம கூலி இந்த ஒரு ஒரு செயின் எடுக்கிறேன்னு சொன்னால் ஒரு கிராமுக்கு நூற்றம்பது ரூபா கூலி இரநூறுவா கூலி அவ்வளோதான் அது வந்து கோல்டு ரேட்டு தாண்டி ஒரு ரேட் வருமா அதில் ஆமாம் கோ அதான் இப்போ இருக்குது இப்போ சேதாரம்னு சொல்கிறது அது பயிலாக இப்படி அது வந்து நுகர்வோர் நம்ம தம்ம சவுத்தில் வந்து தங்க விலையை தாண்டி சேதாரம்னு ஒன்று தனியாக போடுறோம் போடுறோம் நார்த்தில் வந்து தங்க விலையை தாண்டி செய்கூலின்னு ஒன்று தனியாக போடுறோம் இது வந்து இவ்வளோக்கு வந்து ஆகுது இதுதான் நாங்களும் மாற்றணும்னு சொல்லி பேசிட்டுருக்கோம் மிக விரைவாக இதை நாங்கள் மாற்றிடுவோம் அதாவது இனிமேல் எதிர்காலத்தில் சேதாரங்கிற வார்த்தையே இருக்காது அது பயிலாக அது சைக்கூலின் மட்டும் தான் இருக்கும் நான் இரநூறுவா கிராம் சொல்லுவேன் இன்னைக்கு நூற்றம்பது சொல்லுவேன் இன்னொருத்த இரநூத்தம்பது சொல்லுவார் ஸோ தங்கத்துடைய விலை இவ்வளவு இதில் வந்து ப்ளஸ் வந்து மார்ஜின் இவ்வளவு மார்ஜின் கிடையாதுங்க கூலி மெட்டல் செய்ய அது ஒன்று தான் இருக்கும் அதில் இப்போ சில இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா மூவாயிரத்தி எழுநூறுவா நம்ம வந்து ரேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் சில இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் எண்பது ரூபா தள்ளுபடி நாற்பது ரூபா தள்ளுபடி ஐம்பது ரூபா தள்ளுபடி கிராமுக்கு இவ்வளோ குறைவு அறிமுகத்துக்கான தள்ளுபடி இந்த தள்ளுபடி எப்படி ஃபிக்ஸ் ஆகுது அவங்க வந்து நீங்கள் இந்த நீங்கள் சொன்ன அந்த அப்ரிசியேஷன் வந்து அவங்க எடுத்து கழிச்சுக்கிறாங்களா அது எப்படி கொடுக்குறாங்க இல்லை அது தொழில் போட்டின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் அதாவது கோல்டை பொறுத்தவரையிலும் தரத்தை பொறுத்தவரையிலும் எந்த இது மாறுதும் இல்லை இவர் கம்மியாக வைத்தார்னா இவர் வந்துட்டு கொஞ்சம் கம் மட்டமாக இருக்கும் இவர் சரியான விலைக்கு போயிருந்தால் இவர் தான் சரியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இல்லை தொழில் போட்டின்னு அப்படி எடுத்துக்கலாம் ஒரு மார்க்கெட்டை கேப்சர் பண்ணுறது இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் எனக்கு வந்து ரெண்டு பர்சன்ட் ஷேர் இருக்குன்னா நான் என்னுடைய ஷேர் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னு சொன்னால் நான் எனக்கு அதிகமான ஒரு ஏதாவது ஒரு அட்ராக்ஷன் கஸ்டமர் புதுசாக கஸ்டமர் உள்ளே வந்துட்டு எப்படி கொண்டு வர்றது ஃபுட்பால் எப்படி உள்ளே கொண்டு வருது அதனுடைய ஒரு யுக்தி தான் இது தள்ளுபடி இல்லை வேலை குறைவு அப்படின்னு சொல்லுறதெல்லாம் அது அது எதுலேருந்து அது எடுக்கிறாங்க அந்த மார்க்கெட் ரேட்லேருந்து எடுக்கிறதா இல்லாட்டி இந்த சேவுலி சேதா இந்த மாதிரி வச்சுக்க வேண்டியது அவ்வளோதான் இந்த ஐம்பது ரூபா நூறுவாங்கிறது ஒரு கிராமுக்கு அவங்க கிடைக்கக்கூடிய லாபம் அந்த லாபம் மொத்தம் அதில் போயிடும் நீங்கள் சொல்ல நான் சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டா தமிழ்நாட்டில் வைக்கக்கூடிய இடங்களில் வந்து ரேட்டு முன்னே பண்ண இருந்தாலும் தரமான தங்கம் தரம் குறைந்த தங்கம் ஒன்று கிடையாதுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு இல்லவே இல்லை ஒரே தங்கம் தான் அதான் சொன்னாங்க நிறைய விழிப்புணர்வு ஆயிடுச்சு இனிமேல் வந்து அந்த வார்த்தைக்கு வேலையே இல்லை சில இடங்களில் வந்து பிராண்ட் ஆகுது இவங்கள்ட்டலாம் வாங்கினா நல்ல தங்கம் இருக்காது இதெல்லாம் வந்து டூப்ளிகேட் தங்கம் அப்படின்னு அந்த மாதிரிலாம் வந்து அதெல்லாம் இல்லவே இல்லை விளம்பரத்துக்கு யாரும் எதுவும் சொல்லிக்கலாம் அது வேறு விஷயம் நான் எல்லாருக்கும் சொல்ல ஒரு அட்வைஸ் கோல்டை பொறுத்தவரை எங்கேயுமே சேஞ்சே கிடையாது உங்களுக்கு அதிகம் மீறி எதுனா உங்களுக்கு நம்பிக்கையான கடல் வழக்கமாக வாங்கிட்டு வர கடலில் போய் வாங்கியிருக்கேன் அவ்வளோதான் இந்த தங்கம் வந்து தரமான தங்கம் தான் நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஆனால் நான் எப்படி நம்புறது அதை அதுக்கு தான் ஒரு ஒரு கவர்மெண்ட் ஏஜென்சி இருக்குது ஹால்மார்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்களே இப்போ கேளுங்க எங்கள் ஹால்மார்க் புத்திரம் இருக்கா இருக்குன்னா பின்னால் திருப்பி பாருங்கள் இருக்கா இல்லையான்னு அது ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் நம்ம கண்ணுக்கு போல போனால் லென்ஸு கேளுங்க லென்ஸை கொடுப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா நாலு வகையான முத்திரைகள் அதில் இருக்கும் அதுதான் முடிஞ்சு போச்சு அந்த நால
இந்தியாவில் இப்போ தான் ஒரு ஏழு எட்டு வருஷம் தான் பேன் பண்ணாங்க ஸோ இந்தியாவில் இனிமே இனிமே ஃபியூச்சரில் கேடிஎம்ங்கிற வார்த்தையும் கிடையாது அப்படிங்கிறது என்ன ஆ ஒரு தங்கத்துடைய மதிப்பு அதாவது நூறு கிராம் ஒரு தங்கம் இருக்குன்னா தொண்ணூற்றி ஒன்று புள்ளி ஆறு ஆறு நைன் ஒன் டபுள் சிக்ஸ் ஆக்சுவலி அதோடைய நம்பர் அவ்வளோ அதில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேரட் பியூர் கோல்டு இருக்குது மீதி வந்து அலாய் இருக்கும் மீதி வந்து காப்பராக இருக்கும் மீதி இருக்கிறது வந்துட்டு எட்டு புள்ளி மூணு ஏழுங்கிறது காப்பர் மீதி எல்லாமே வந்துட்டு அந்த நம்பர் தான் நைன் ஒன் டபுள் சிக்ஸுங்கிறது தான் வந்து நைன் ஒன் சிக்ஸ்னு மாதிரி நைன் ஒன் சிக்ஸ் அது வந்து சொல் வாக்கில் வரும்போது நைன் ஒன் சிக்ஸ்னு வரும் ஓகே இப்போ நைன் ஒன் சிக்ஸ் இல்லாத தங்கம் ஏதாவது ஒன்று இருக்குதா அப்படி ஒன்று இல்லை கிடையாது இந்த இருபத்தி நாலு கேரட்டில் வந்து நகை செய்ய முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க இருபத்தி ரெண்டு கேரட்டு தான் நகை செய்கிறதுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதுலேயே இருபது கேரட்டு பதினெட்டு கேரட்லாம் குறைச்சிட்றாங்க அவன் வந்து நல்ல தங்கம் இல்லாமல் செம்பு அதிகம் கலந்துடுறாங்க அப்படிங்கிறத அப்படி ஒன்று இருக்குதா அப்படி இருந்தால் நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இல்லை இருக்கு அதாவது எயிட்டி கடையில் இப்போ நாங்களே இப்போ டைமண்டை செட்டிங் டைமண்ட் செட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எயிட்டின் கேரட்டில் தான் வரும் ஏன்னா தங்கம் வந்து மிகவும் இழகும் தன்மை கொண்டது தங்கம் அதனால் வந்துட்டு அதை வந்து இருபத்தி ரெண்டு கேரட்டில் வந்து வைர நாய்களை செய்யணும்னா அந்த கல் வந்து என்றைக்காவது கீழே விழுறது சான்சஸ் இருக்குது அதனுடைய கேரட் குறைய குறைய அதனுடைய ஹார்ட்னஸ் அதிகமாகும் கோல்டனுடைய ஹார்ட்னஸ் அதிகமாகும் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் இந்த பதினெட்டு கேரட்டில் செய்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த கல்லினுடைய பிடிப்பு வந்து மிக அற்புதமாக இருக்கும் அந்த கல்லை வந்து அது அருமையாக பிடிச்சி பண்ணி சேஃப் பண்ணிக்கும் அதனால் செய்கிறது ரெண்டாவது வந்து பதினெட்டு கேரட்டில் செய்யும் போது அதனுடைய ஃபினிஷிங் டாப் கிளாஸாக கொண்டு வரலாம் ஒன்று ஹார்ட்னஸ் ரெண்டாவது ஃபினிஷிங் ஸோ வைர நகைகளுக்காக செய்கிற தங்கம் எல்லாமே பதினெட்டு கேரட்டுன்னு புரிஞ்சுக்கலாமா ஆல்மோஸ்ட் எயிட்டி நைன்டி பர்சன்ட் அதில் தான் செய்கிறாங்க அப்புறம் நம்ம வந்து ஸ்பெஷலாக கேட்டு வாங்குவாங்களா எனக்கு எயிட்டின் கேரட்டில் வேணும் இருபது கேரட்டில் வேணும் இருபது ஆ நீங்கள் இட்டாலியன் ஜுவல்லரி இம்போர்ட்டட் ஜுவல்லரி லைட் வெயிட் ஜுவல்லரி எடுத்தாவே அது வந்து எயிட்டின் கேரட் தான் வரும் எல்லா இம்போர்ட்டட் ஜுவல்லரியும் எயிட்டின் கேரட் தான் அந்த வேலையில் ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்குமா இப்போ நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற ரேட் வந்து எயிட்டின் கேரட்டுக்கு தனியாக ரேட் இருக்குது இப்போ நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற ரேட் வந்து இருபத்தி ரெண்டு கேரட்டுக்கு விற்க ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்க எயிட்டின் இருபதுக்கு பதினெட்டுக்கு தனியாக ஃபிக்ஸ் ஆகும் இருபது கேரட் வராது இல்லைங்க பதினெட்டு கேரட் தான் இப்போ வந்து பதினெட்டு கேரட்டு இருபத்தி ரெண்டு கேரட் ரெண்டு விஷயம் இருக்குன்னு இதான் இப்போ நம்ம நடைமுறையில் இருக்கிறது தான் மற்றபடி நீங்கள் டர்க்கி ஜுவல்லரி எடுத்தீங்கன்னா இருபத்தோரு கேரட் வரும் அதே மாதிரி நீங்கள் ஈரான் சைடு ஜுவல்லரி எடுத்தீங்கன்னா ஃபோர்டின் கேரட்டே வரும் அதெல்லாம் நம்ம நடைமுறையிலே இல்லை யாராவது நான் வாயிலிருந்து நம்ம விற்றுட்டு அது வேறு விஷயம் அது நடைமுறைக்கு எல்லாமே செய்கிறது இல்லை அது அதனால் நம்மளுடைய நம்ம மார்க்கெட்டில் இருக்க வந்து பதினெட்டு இருபத்தி ரெண்டு எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி ரெண்டே கேரட் தான் இந்த பதினெட்டு இருபத்தி ரெண்டில் அந்த சுத்தத்துக்கான அளவு மாறுமா அது நல்ல தங்கம் சுத்தமான தங்கங்கிறது வந்து அது ரேஷியோ தான் மாறுது அவ்வளோதான் அதில் காப்பர் ஆட் அதிகமாக இருக்கும் எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்கிறது எயிட்டின் கேரட்டு செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்ன்றது நைன் ஒன் டபுள் சிக்ஸ்ங்கிறது டுவெண்ட்டி டூ கேரட் அவ்வளோதான் அப்போ அதுக்கான ரேட்டும் குறையணும் இல்லையா எயிட்டி கேரட்டுக்கான ரேட்டும் குறையணும் ஆமாம் பதினெட்டு கேரட்னா பதினெட்டு கேரட் உண்டான ரேட்டு கிடைக்கும் அவ்வளோதான் இப்போ நகைக்கடையில் ஒரு பாலிசி நிறையா வைக்கிறாங்க பெரும்பாலும் ஊர்களில் எஸ்பெஷலி வைக்கிறாங்க அந்த மாதிரி சீட்டு போடுறது அப்படின்னு நகையை வந்து நீங்கள் வந்து நகையாக வாங்க முடியும் அப்படி சீட்டாக போடுங்க அப்படின்னு இந்த சீட்டு போடுறது வந்து எவ்வளோ அட்வைஸபிள் நான் வந்து பிஸ்னஸ்க்காக கேட்கல நான் ஒரு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கேட்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு விஷயம் சொல்லுங்கள் சீட்டே கிடையாது சேவிங் ஸ்கீம் அது ஃபஸ்ட்டு அதுடைய பேர் சொல் வாக்கில் வரும்போது சீட்டு சீட்டு ஏன்னா அந்த ஊரில் சீட்டு போடுறோம் சீட்டு சீட்டு கட்டி கட்டி அது அவங்க பழக்கம்னா சீட்டு நம்ம ஆக்சுவலி சீட்டே கிடையாது சேவிங் ஸ்கீம் ஃபஸ்ட் நம்பர் ஒன் இதனால் என்ன ஆகும்னா முதல்ல வந்து இந்த சேமிப்பு பழக்கம் வந்து உருவாகிறது ஒரு பக்கம் மொத்தமாக ஒரு நகை வாங்க முடியாது மாதம் ரெண்டாயிரரூவா கட்டி பன்னெண்டு மாதம் நான் முடியும் போது பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் இருபத்தி நாலாயிரரூவா இருக்கும் இன்னொரு ஒரு நாலாயிரம் அஞ்சாயிரம் போட்டு நான் ஒரு சவரம் நகை வாங்கிடலாம் பேங்கில் ஆர்டி போடுற மாதிரி அதே தான் பட் அதை விட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகம் இது லாபத்தில் சொல்கிறீங்க ஆமாம் அதான் நீங்கள் பேங்க்குன்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாலும் இந்த வார்த்தையை சொல்கிறேன் பேங்கில் போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வருமோ அதோட டபுள் கூடுதலான நான் இப்போ வந்து நான் ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா நான் வந்து பேங்கில் வந்து மாதம் மாதம் நான் போடலான்னு பிளான் பண்ணுறேன் அப்போ வந்து எனக்கு வந்து அறுபதாயிரம் ரூபா எனக்கு வந்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி நிற்கும் இங்கே நான் வந்து அதே மாதிரி மாதம் மாதம் ஐயாயிரம் ரூபா போட்டால் இந்த 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 சேம் ஸ்கீம் சொல்கிறேன் பதினோரு மாதம் போட்டால் அறுபத்தைந்தாயிரம் ரூபா வரும் பதினோரு மாதம் அஞ்சாயிரம்னு போட்டிங்கன்னா முதிர்வு வரும்போது பன்னெண்டாவது மாதம் முதிர்வு
ஒரு ஒரு சாதாரண ஒரு மக்கள் வந்து சேவிங்ஸ் மூலிமா வாங்குற ஒரு பொருள் தான் வாங்க முடியும் திடீர்னு அவங்க வீட்டில் ஒரு இருபதாயிரம் முப்பதாயிரம் வரணும்னா வராது இந்த இந்த சீட்டில் வந்து ஆபத்து ஏதாவது இருக்கா சாமானிய மக்களுக்கு நான் சீட்டு போட்டு வாங்குறதுல பதினோரு மாதம் பன்னெண்டு மாதம்னு போடுறதுல எனக்கு ஏதாவது ரிஸ்க் ஏதாவது இருக்கா அதில் பாருங்கள் நைன்டி எயிட் பர்சன்ட் ரிஸ்க் கிடையாது ஏதாவது ஒரு நிறுவனங்கள் ஃபைல் ஆனால் ஒழிய அது ரொம்ப ஒரு வெரி ரேர் சப்ஜெக்ட் அது அதாவது நம்ம கார் ஓட்டிகிட்டு போகிறாங்க என்ன ரிஸ்க் இருக்கான்னு கேட்டால் ரிஸ்கே இல்லைன்னு ஆனால் அதுக்காக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிஸ்க் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது யாரோ சின்ன ஆக்சிடென்ட் நடக்கிறது வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் போகிறது எல்லாம் போகிறது அந்தந்த நிறுவனங்களை பார்த்து போடுங்கன்னு சொல்லலாம் அவ்வளோதான் அதே உங்களுக்கு வந்து அந்த நிறுவனங்கள் நம்பிக்கை இருக்கா போடுங்க அவ்வளோதான் உங்கள் கிட்டே இருக்கா உங்களுக்கு அது ஏற்கனவே பழக்கம் இருக்கா அங்கே நகை வாங்கிக்கலாம் நீண்ட கால நிறுவனமாக அது மட்டும் பார்த்துங்க பண்ணிக்கலாம் இந்த கல் வச்சுருக்கக்கூடிய நகை வாங்கலாமா அது வந்து ஒரு அட்வைசபிளான ஐடியாவா அது வந்து ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு அது வந்து சரியாக இருக்குமா அப்போ நான் வந்து நிறைய டிசைன் வந்து கல்ல பார்த்தா அந்த ரிச்னஸ் வந்து தெரியுது பயங்கர கம்பீரமாக இருக்குது அப்போ அதை வாங்கும்போது அதோடைய ரீசேல் வேல்யூ எப்படியா இருக்குது இல்லை பொதுவாகவே கல் இடம் கல் இடையை வந்து குறைச்சிட்டாங்க இப்போலாம் அதாவது நகையினுடைய மொத்த இடையில் கிராஸ் ஒயிட் நெட் ஒயிட்டுன்னு இருக்கும் நீங்கள் டேக் பார்த்தீங்கன்னாவே ஸோ கிரா கிராஸ் ஒயிட்டில் வரும் நெட் ஒயிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அது இடம் குறைஞ்சிருக்கும் காரணம் என்னால் மீதி குறைகிற இடம் அவ்வளோவும் வந்துட்டு கல்லுடைய இடையாக இருக்கும் அதுக்காக தான் கல்லுக்கும் தனியாக காசு வாங்கிக்கிறாங்க ஏன்னா கல் இடையும் உங்களுக்கு சேர்த்து தரது இல்லை அதனால் கல்லுடைய காசு எவ்வளோ அந்த காசு தனியாகவே சார்ஜ் பண்ண எட்டு கூட ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் எடையும் விலையும் கல்லுக்கும் நகையும் தனித்தனியாக பண்ணிடுறாங்க அவ்வளோ இல்லை அதனால் அது ஒரு அட்வைஸ் பிளான் கேட்குறேன் நான் வந்து அதை நான் ரீசேல் பண்ணும்போது நாளை டிசைன் தானே கட்டு இல்லை இல்லை அதனால் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை இப்போ நான் வந்து இன்னைக்கு வாங்கக்கூடிய தங்கத்தை ஒரு செயின் வாங்குறேன் ஒரு மோதிரம் வாங்குறேன் அது எனக்கு அப்படியே கிராமுக்கு எவ்வளோ தெரிஞ்சு எனக்கு வந்து அதில் வந்து பெரிய அந்த அழுக்கு எடுக்கிற தவிர பெருசாக ஒன்று இருக்க போகிறதில்ல ஆனால் கல் வச்ச நகையில் வந்து அதை திருப்பி நான் உருக்கும் போது எங்களுக்கு அதில் நிறையா பிரச்சனை வருது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஏன் உருக்க போகிறீங்க எங்கே நான் உருக்க போகிறேன் உங்கள்ட்ட தான் கொடுக்க போகிறேன் இல்லை இல்லை ஐ மீன் இப்போ நானே கூட ஒரு கன்சியூமராக போய் வாங்கி நான் ஏன் ஒரு இடத்துல போய் உருக்கணும் நான் எங்கே வாங்கணும்னா அங்கே பில்லோட எடுத்து அது கொடுத்துட்டு எவ்வளோ இடம்னா இடம் இருக்கும் போது அந்த இடைக்கு உண்டான காசு எனக்கு ரிட்டன் கிடைக்க போகுது ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது இல்லை அவங்க தங்கத்தை திரும்ப வாங்கும்போது அவங்க வந்து செல்லரே பையராக மாறும்போது நான் வந்து கொடுத்துட்டு உங்கள்கிட்ட வந்து கொடுக்கும்போது ஆமாம் இந்த கல் வச்ச நகைக்கும் கல் வைக்காத நகைக்கும் வித்தியாசம் உண்டான கேட்கு இல்லை விலையில் எந்த வித்தியாசமும் இல்லைங்க அந்த கல் இடை எவ்வளோ கழிச்சிட்டு மீதி வாங்கிடுவாங்க அது ஆல்ரெடி உங்கள் கழிச்சு தான் நீங்கள் வாங்கியிருக்கீங்க நான் வாங்கும்போது மறுபடியும் அது எவ்வளவோ கிராஸ் வெயிட் எவ்வளவோ கிராஸ் வெயிட்டை பார்த்துட்டு அப்புறம் நெட் வெயிட் என்னங்கிறது பார்த்துட்டு அந்த நெட் வெயிட்டுக்கு கோல்டு காசு கொடுத்துருப்பாங்க நெட் வெயிட்டுங்கிறது கோல்டு இந்த கல்லில் வந்து நம்ம வந்து இந்த வைரம் வைடூரியம் அந்த கோமேதகம் முத்து பவளம் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு சென்டிமெண்டலான இருக்கிற நவரத்தனங்கள் வந்து தனி நம்ம பார்க்குறது கூட டிசைன் இருக்கக்கூடியலாம் அதுக்கான ஆல்டர்னேட்டிவ் கல்லுகளா ஆமாம் கண்டிப்பாக அதுக்கு சென்டிமெண்டல் வேல்யூ கிடையாது இல்லை அது எதுவுமே கிடையாது டிசைன்ஸ் மட்டும் தான் டிசைன்ஸ்க்காக உருவாக்கப்பட்டது தான் அது வந்து இப்போ வந்து நிறைய கலர் கலர் கல் கல்லுங்க வந்து நிறைய கலர் பண்ணுறாங்க கலர் வந்து அது வந்து ஊட்டுறாங்க அதனால் வந்து டி டிஃப்ரெண்ட்டான கலர் இங்கிலீஷ் கலர்ஸ்லலாம் கல் வருது அது வந்து சென்டிமெண்ட் வேல்யூலாம் எதுவுமே கிடையாது ப்ரீஷியஸ் ஸ்டோன்ஸ்க்கு மட்டும்தான் அந்த வேல்யூ இருக்குது செமி ப்ரீஷியஸ்க்கெலாம் அந்த வேல்யூ கிடையவே கிடையாது ஓகே நம்ம நகையை திருப்பி விற்கும் போது நம்ம வாங்கின நகையை திருப்பி கொடுக்கும்போது கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன சொல்லுவீங்க இப்போ நான் நீங்கள் எனக்கு கொடுக்குறீங்க நீங்கள் டேக் போட்டிருக்கீங்க இவ்வளோ கிராம் இவ்வளோ வில இந்த பில் வந்துடுது நான் வாங்கிட்டு போயிடுறேன் நான் வந்து திரும்ப கொடுக்கும்போது நான் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் அதாவது ஒரே விஷயம் தாங்க நீங்கள் வாங்குறீங்க விற்கும்போது என்ன நீங்கள் வாங்கும்போதே ஒரு ஒரு வார்த்தை கேட்டுக்கல அந்த கடைக்கார சார் ரிட்டன் கொடுத்தா என்ன வேலைக்கு எடுத்துட்டீங்க அதாவது அன்றைக்கி என்ன என்ன வேலை இருக்கும் அல்லது ரெண்டு பர்சன்ட் லெஸ் பண்ணி எடுத்துப்போம் மூணு பர்சன்ட் அதுதான் வில அதான் முடிஞ்சு போச்சு ஒன்றுமே வேண்டாம் இன்றைக்கி நாலாயிரம் ரூபா கிராம் இருக்குதுன்னு சொன்னால் மூணு பர்சன்ட் லெஸ்ன்னா அந்த மூணு பர்சன்ட் லெஸ் பண்ணி மீது காசு அவர் கொடுத்துருவா வேறு எதுவும் கழிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதே மாதிரி தான் பண்ணி பண்ணோம் ரெண்டாவது எங்கே வாங்கினோம் மேக்ஸிமம் விற்கணும் கேஷாக வேணும்னா எங்கே வாங்கினோம் அங்கேயே கொடுங்க அதுதான் உங்களுக்கு நல்லா லாபம் ஏன்னா என்கிட்ட கொண்டு வரும்போது நான் அதிகமாக கூட நான் நாலு பர்சன்ட் கூட லெஸ் பண்ணோம் அஞ்சு பர்சன்ட் லெஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் எங்கே வாங்கினோம் அங்கே ஏற்கனவே ஒரு நடைமுறை இருக்கும் என்ன இருக்கணும் மூணு பர்சன்ட் தான் நான் என்கிட்ட வாங்கின பொருள் கொடுத்தா நான் மூணு பர்சன்ட் ரிட்டன் எடுத்துப்பேன்னு நான் சொல்லுவேன் ஸோ அங்கே எடுத்து கொடுக்குறது தான் அட்வைசபிள் வேற எங்கேயும் கொடுக்குறது தங்கம்
இன்னொரு கடைக்காரர் உங்களுக்கு உங்களுக்கு அந்த சர்வீஸ் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை அவர் கண்டிப்பாக லாபத்தை எதிர்பார்ப்பார் அப்போ எந்த கடையில் நான் வாங்கினேனோ அந்த கடையில் நான் அப்படியே திருப்பி கொடுத்தா எனக்கு அதே விலைக்கு தங்கம் வந்து விலை கிடைக்கணும் ஆ ரெண்டு பர் அதாவது விற்கும் போது ரெண்டு பர்சன்ட் லெஸ் பண்ணி எடுத்துருவாங்க மூணு பர்சன்ட் லெஸ் பண்ணி எடுத்துருவாங்கன்னு சொல்லி அது விற்கிற ரேட்டு முடிஞ்சு வச்சுக்கிறது அதை நான் விட்டு நம்ம நான் வந்து உங்கள்கிட்ட நான் வாங்கும்போது நான் வந்து நீங்கள் என்ன விலை சொன்னீங்களோ அதை வாங்கிட்டேன் அவ்வளோதான் இப்போ நான் திரும்பி அதே கடையில் நான் விற்க போகும்போது அன்னைக்கு கிராமுக்கு எவ்வளவோ அவ்வளோக்கு எனக்கு கிடைக்கணும் இல்லையா அந்த கடையில் கிடைக்காது அப்போ உங்களுக்கு ரெண்டு தூரம் லாபம் வருது லாபம் கிடையாது அதில் அதில் லாபம் கிடையாது ஏன் கிடையாதுன்னு சொன்னால் அந்த பொருளை எப்போ எந்த பொருள் உருக்குனாலும் அதாவது உங்கள் பொருளை அப்படியே விற்க முடியாது உருக்கி வேற ஒரு பொருளை தான் உருவாக்கணும் அதை கோல்டாக மாற்றும்போது ஒன் டு டூ பர்சன்ட் அதில் வேஸ்டேஜஸ் வரும் உருக்கும் போது எவாப்ரேட் ஆகும் அது இடம் குறையும் அந்த இடம் தான் உங்கள் கிட்டே லெஸ் பண்ணுது லாஸ்ட்டாக ஒரு கேள்வி நம்ம வந்து இந்த புது கவர்மெண்ட்டில் வந்து ஜிஎஸ்டி கொண்டு வந்துட்டாங்க டிமானிசேஷன் வந்துருச்சு பொருளாதார மந்தநிலை வந்துருச்சு ரியல் எஸ்டேட் படுத்துருச்சு இப்படிலாம் பயங்கரமாக சொல்கிறாங்க இதனால் தங்கம் விற்பனையில் ஏதேனும் மாற்றம் சரிவு இருக்குதா ஆ இல்லை அதாவது ஜிஎஸ்டி வந்தனால இப்போ மக்களுக்கே ஒரு பெரிய விழிப்புணர்வு அதாவது ஒரு பர்சன்ட் அன்னைக்கு டேக்ஸ் கொடுக்காத ஒரு பர்சன்ட் வந்தோடனே ஒரு பர்சன்ட் அதாவது இதுக்கு முன்ன ஜிஎஸ்டிக்கு முன்பாக பேட் இருக்கும்போது தங்கத்துக்கு ஒரு பர்சன்ட் தான் டேக்ஸ் இருந்தது இன்னைக்கு மூணு பர்சன்ட் இருக்கு தங்கத்துக்கு உள்ள டேக்ஸ் அன்னைக்கு மக்கள் வந்து கேட்ட ஒரே கேள்வி பில் இல்லாத கொடுப்பீங்களா ஒரு பர்சன்ட் இன்னைக்கு மூணு பர்சன்ட் யாருமே கேட்கல எல்லாம் காசை கொடுத்துட்டு போகிறது தயாராக இருக்காங்க நாங்களும் சந்தோஷமாக வாங்கிட்டு பில்லை போட்டு கொடுத்துட்றோம் ஏன்னா கன்சியூமரே கொடுக்கும்போது எங்களுக்கு இன்னும் சந்தோஷமாக இருக்குது அவங்ககிட்ட பண்ணணும் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ அதே மாதிரி வந்துட்டு ரெண்டாவது என்ன கேட்டுங்க இந்த விற்பனையில் சரிவு இருக்கு இல்லை இல்லை விற்பனை சரிவு இல்லை அதாவது எப்பொழுதெல்லாம் விலை ஏறுகிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் ஒரு மக்கள் நுகர்வோர் ஒரு நிதான போக்கை தான் பார்ப்பாங்க அதாவது நிதான போக்கனா உடனே வாங்க மாட்டாங்க இந்த வேலை ஏறுச்சு இது அங்கே நிற்குமா இல்லை மறுபடியும் இறங்கிடுமா இன்னும் ஏறுமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சிந்தனை இருப்பாங்க இந்த விலை நிர்ணயம் ஆயிடுச்சு எனவே மூவாயிரத்தி எழுநூறு தாமா கிராம் அப்படின்னு சொன்னால் மறுபடியும் அதே மாதிரி வாங்க ஆரம்பிச்சிடும் அதில் எந்த வித மாறுதலும் இல்லை இது தொடர்ந்து எப்பவுமே விலை ஏறும்போது நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான் விலை ஏறுச்சுன்னா டமானு ஒரு ஒரு வாரம் பத்து நாளுக்கு வியாபாரம் கொஞ்சம் மந்தமாக இருக்கும் இந்த விலை நிர்ணயம் ஆயிடுச்சுன்னா அது மறுபடியும் அதே லெவலுக்கு வாங்க ஆரம்பிச்சுக்கும் நீங்கள் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வரைக்கும் இந்த பொருளாதார மந்திரம் தொடர்ந்து நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அப்போ அதுக்கப்புறம் இந்த விலை குறையக்கூடிய வாய்ப்பு உண்டா இல்லை தங்கம் எப்போல்லாம் ஏறுதோ இருபது பர்சன்ட் தான் மறுபடியும் இறங்கும் அது கூட இன்னும் இறங்காது இன்னும் ஒரு மேலே போகும் அதனால இந்த நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் எவ்வளோ பெரிய விலையாக இருந்தாலும் அது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருக்கிற விலையாக இருக்காது அதாவது கூட இருக்கும் ஆமாம் கூட நிச்சயமாக கொடுத்தாங்க அந்த இறக்குமதி வரி வந்து வைக்கிறது வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு பெரிய விஷயமாக வச்சுருக்காங்க தங்க கடத்தல் அதிகரிச்சுட்டே போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இறக்குமதி வர்றதுனால அந்த இறக்குமதி வரி எவ்வளவு இருந்திருந்தால் தங்க வியாபாரிகளுக்கும் மக்களுக்கும் பலனதாக இருக்கும் இல்லை அது வந்து பாருங்க அவங்களுடைய மத்திய அரசு நோக்கமே வந்து இறக்குமதி நிறுத்தணுங்கிறது தான் என்னமே தவிர அவங்களுக்கு வரி வாங்கணுங்கிறது என்ன அவங்களுக்கு இல்லை அது எங்களுக்கே புரியும் ஏன்னா பெட்ரோலுக்கு அடுத்தபடியாக அதிகப்படியான அன்னிய செலாவணி அன்னிய செலாவணி இதில் இருந்தால் வெளியே போகுது அது வந்து மத்திய அரசுக்கு ஒவ்வாத ஒரு விஷயம் அதை நிறுத்த தான் அவங்களுடைய எண்ணம் கடத்தலுங்கிறது எல்லா நேரத்திலும் இருந்திருக்கு ஏன்னா கடத்தலுக்கு வேறு ரூபாய் லாபத்துக்கு அடுத்தறது இல்லை இங்கேருந்து ஒரு பொருள் போகுது அதுக்கு மாற்று பொருளாக வேற ஒரு பொருள் உள்ளே வருது நச்சுமா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஒரு போதை பொருள் போது அந்த போதை பொருளுக்கு மறுபடியும் தங்கமாக வருது தங்கன்றது ரொம்ப ஈஸியாக கொண்டு வரலாம் அதனால் கடத்தல் வந்து இது ஒரு காரணம் ஆகிடுச்சே தவிர இதுவே ஒரு காரணம் இல்லை இந்த வந்து இறக்குமதி வந்து அதிகமாக இருக்குது வரி அதிகமாக இருக்குது அதனால் கடத்திட்டு வரலாம் இப்போ எக்ஸ்ட்ரா லாபமாக அது கிடச்சிட்டு இருக்கு அவ்வளோதான் சரி நன்றி சார் நான் இவ்வளோ நேரம் உங்களுடைய கருத்தை உங்களுடைய நேரத்தை பதிவு நன்றி உங்களுடைய நல்ல நோக்கங்கள் ந